Section 2, The Narrow Door. Das ist jetzt der zweite Teil, die enge Pforte. The Bible teaches that we are saved by grace, not through works. Die Bibel lehrt uns, dass wir durch Gnade gerettet, gerettet werden, nicht durch gute Werke. It's not that our works, our good works will earn salvation. It doesn't work that way. Unsere guten Werke können uns die Rettung nicht verdienen oder erkaufen. The way that it works is that we get saved and then good works follow our salvation. Yeah. Der richtige Weg ist, dass wir gerettet werden und dann werden gute Werke uns folgen. We cannot earn our way to heaven through good behavior. Wir können unseren Weg in den Himmel nicht verdienen durch gutes Benehmen. We must receive the gift of salvation of what Jesus did on the cross. Wir müssen empfangen die Gabe der Errettung und zwar dadurch, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. However, when true salvation occurs, there should be evidence in our life and that's where good works come in. Aber wenn wir wirklich errettet sind, dann soll das bestätigt werden durch äh, eben gute Werke, die wir dann tun. A life change shows true salvation. Und ein, ein verändertes, erneuertes Leben zeigt uns oder gibt uns die, die Überzeugung, dass hier äh, Erlösung geschehen ist. Let's read about this narrow door. Jesus talks about it in Matthew chapter 7. Vers 13 to 20. Uh, Im Matthäus 7, Vers 13 spricht Jesus von diesem schmalen Weg. Matthew chapter 7, Vers 13. Enter by the narrow gate, for wide is the gate, and broad is the way that leads to destruction, and there are many who go in by it. Vers 14. Because narrow is the gate, and difficult is the way which leads to life. And there are few who find it. Verse 15. Beware of false prophets who come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravenous wolves. You will know them by their fruits. Do men gather grapes from thorn bushes or figs from thistles? Even so, every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit. Verse 18. A good tree cannot bear bad fruit, nor can a bad tree bear good fruit. Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Verse 20, therefore, by their fruits you will know them. So, ich lese jetzt aus Matthäus 7, vom Vers 13 an. Geht hinein durch die enge Pforte, denn weit ist die Pforte und breit der Weg, der zum Verderben führt, und viele sind, die auf ihm hineingehen. Denn eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Wege Leben führt, und wenige sind, die ihn finden. Hütet euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen. Inwendig aber sind sie reisende Wölfe. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Liest man etwa von Dornen, Trauben oder von Disteln Feigen, so bringt jeder gute, gute Baum gute Früchte, aber der faule Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen, noch kann er ein fauler Baum gute Früchte bringen. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Deshalb an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Notice the way Jesus describes the entrance to the kingdom of heaven. Und jetzt beobachte mal und schau, wie beschreibt der Herr den Eingang in das Reich Gottes. He talks about a narrow gate. Er spricht von einer engen Pforte. It's a very particular gate. Es ist eine ganz besondere Pforte. That means the entry point is singular. Uh, also es gibt nur einen Eintrittspunkt. The legitimate access point is very narrow. You could say it's narrow-minded. <laughs> also, der Eingang für jeden in das Reich Gottes ist extrem eng. Ja, du kannst sogar sagen, engstirnig. But the space inside is enough for all. Aber innerhalb der Pforte ist dann Platz für alle. But there's only one way in. Aber es gibt nur einen Weg hinein. 
And that's by grace through faith in Jesus Christ. Und das ist durch Gnade und Glauben in Jesus Christus. In this passage we can tell who is real and who is not. Und in diesem Abschnitt können wir erkennen, wer echt ist und wer nicht echt ist. Jesus says in verse 16, you will know them, you'll know people by their fruits, by their actions, what they do. Und im Vers 16 von Matthäus 7 lesen wir, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Those that are real or genuine, they do the things that please God. Und die, die echt sind, die tun die Dinge, die Gott gefallen. They produce other Christians as well. In other words, they multiply. Und sie bringen auch andere Christen hervor, sie multiplizieren sich. Well, what is the destiny of those who bear bad fruit or have bad works or actions, deeds and thoughts in their lives? Und jetzt schauen wir mal, was wird das Ende sein von de denen, die schlechte Frucht hervorbringen im Leben. Jesus said, every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Im Vers 19 lesen wir, jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Bad fruit is another term for a sinful lifestyle. Und schlechte Früchte ist ein anderer Ausdruck für einen schlechten oder einen sündigen Lebensstil. Sin is breaking God's commands. Und uh, wenn wir in der Sünde leben und sie tun, dann, dann brechen wir die Gebote Gottes. A quick review of God's commands. Und jetzt noch einen schnellen Einblick in die, in die Ordnungen Gottes, in die Gebote Gottes. We've all heard of probably of the Ten Commandments in the book of Exodus, chapter 20. Wir haben alle von den zehn Geboten gehört im zweiten Mose, Kapitel 20. Exodus, chapter 20, verse 1 to 17. Exodus, number 20. Verse 3, the first commandment, you shall have no other gods before me. Im zweiten Mose, 20, 3, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. The second commandment found in verse 4 up to 6, you shall not make for yourself a carved image. Und im uh, Kapitel 20 wieder, Vers 4 bis 6, du sollst dir kein Götterbild machen, auch keinerlei Abbild dessen, was oben im Himmel oder was unten auf der Erde oder was in den Wassern unter der Erde ist. Du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und an der dritten und vierten Generation. Verse 7, the third commandment, you shall not take the name of the Lord your God in vain. Und im uh, Vers 7, du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht zu nichtigem aussprechen. Verse denn, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen zu nichtigem ausspricht. Verse 8 through 10, tell us about the Sabbath, to remember the Sabbath and to keep that day holy. Und im Vers, also noch einmal 2. Mose 20, 8 und 9, heißt es über den Sabbattag, denke an den Sabbattag, um ihn heilig zu halten. Sechs Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun, aber der siebte Tag ist Sabbat für den Herrn, deinen Gott. Du sollst an ihm keinerlei Arbeit tun, du und dein Sohn und deine Tochter, dein Knecht und deine Magd und dein Vieh und der Fremde bei dir, der innerhalb deiner Tore wohnt. Vers 12 gives us the fifth commandment to honor your father and your mother. And uh, then in verse 12, Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit deine Tage lange werden in dem Land, das der Herr dein Gott dir gibt. Verse 16, the ninth commandment, you shall not bear false witness. Und uh, das neunte Gebot in Vers 17 von 2. Mose 20, du sollst gegen deinen Nächsten nicht als falscher Zeuge aussagen. Verse 17 gives us the tenth commandment, you shall not covet. Und uh, das zehnte uh, Gebot ist im Vers uh, 17, du sollst also nichts begehren, was andere Menschen haben. To covet is to desire wrongly what belongs to someone else. Und uh, zu begehren heißt, etwas falsch für dich in Anspruch nehmen zu wollen, was jemand anderen gehört. I have a simple way of restating these ten commandments. Ich habe jetzt eine einfache Art, um diese zehn Gebote zusammenzufassen. When I used to teach children's ministry, we would make it in simple terms. 
Uh, wenn wir Kinder unterrichten, dann haben wir ganz einfache Ausdrücke. So the first commandment is make God a priority, make him number one in your life. Und das erste ist, mach Gott die erste Priorität in deinem Leben. The second commandment, no idols, no idolatry. Und das zweite, uh, das zweite Gebot ist, keine falschen Götter. The third commandment, don't use bad words. Das dritte, der dritte Gebot Verwende keine schlechten Worte. The fourth commandment was to honor God at least one day a week to make a special day for Him. Und das vierte Gebot ist: Mach doch einen Tag den besonderen Gott mit, äh, Tag mit Gott, den Sabbat. The fifth commandment: Honor your parents. Das fünfte Gebot: Ehre deine Eltern. The sixth commandment: Don't murder, don't kill anybody, don't hate them. Das sechste Gebot: Töte niemanden, hasse niemanden. The seventh commandment. With children a little bit easier, we would say, hey, don't play around with sex, no sexual immorality. Und beim sechsten Gebot habe ich meinen Kindern immer gesagt, ihr Lieben, spielt nicht herum mit Sexualität. The eighth commandment, don't steal, don't take what's not yours. Und das nächste Gebot, stehle nicht und nimm nicht, was nicht dir gehört. The ninth commandment, don't lie, always tell the truth. Und das neunte Gebot, lüge nicht, sondern sag immer die Wahrheit. And then the last commandment, don't covet, don't want what somebody else has, be satisfied with what God has given you. Das letzte Gebot, sei zufrieden mit dem, was Gott dir gegeben hat und begehre nicht die ganzen Sachen, die, bei anderen, die du bei anderen siehst. Well, these commandments set a fairly high standard, a very high standard. That's God's standard. Und diese Gebote geben uns den Standard Gottes und der ist sehr hoch. Well, Jesus talked about those who disregard these laws. Und Jesus hat darüber gesprochen über die, die diese Gesetze missachten. In Matthew chapter 5 verse 17 to 19 we see what Jesus says. Und im uh, Matthäus 5 17 bis 19 sehen wir, was Jesus davon sa says, darüber sagt. Whoever therefore breaks one of the least of these commandments, he's talking about these Old Testament commandments, shall be called least in the kingdom of heaven. Wer nun eins dieser geringsten Gebote auflöst und so die Menschen lehrt, wird der geringste heißen im Reich der Himmel. Wer aber tut und lehrt, dieser wird groß heißen im Reich der Himmel. Galatians chapter 3 verse 24 tells us that these commandments lead us to Christ. Also ist das Gesetz unser Zuchtmeister auf Christus hin geworden, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. The law was our tutor or our school teacher to bring us to Jesus Christ. Das Gesetz ist der Lehrmeister, der uns lehrt zu Jesus zu kommen. It shows us our failure, it shows us our inability, it shows us that we need a savior. Es zeigt uns unsere, unseren Mangel, es zeigt uns unsere Unfähigkeit, uns selbst gerecht zu machen. Es führt uns zu Jesus. Because we make mistakes sometimes. We sin, we lie, we, we hate, we don't honor our parents all the time. And all these type of things, when we break the law, we realize that we have failed. That's why we need someone to save us. Wir brauchen jemanden, der uns rettet, weil wir erkennen, dass wir eben oft versagen, sündigen, wir lügen, wir ehren unsere Eltern nicht, wir stehlen, wir machen allen möglichen, ja, alle möglichen Sünden. Wir brauchen Errettung. God's commands were given for our good. Die, die Gesetze Gottes wurden uns gegeben zu unserem Heil. And what does God promise to those who obey? Und was verspricht Gott denen, die gehorchen? And to those who disobey? Und die, die sündigen. In Deuteronomy chapter 11, verse 26 to 28, we see what God says about that. Schauen wir jetzt uns an im 5. Mose Kapitel 11, 26 bis 28. In verse 27, we see the blessings if you obey God. Im Vers 27 sehen wir den Segen, den Gott auf die legt, die ihm gehorchen. And in verse 28, we see that there are curses if you disobey God. Und im Vers 28 sehen wir, dass Fluch auf die kommt, die Gottes Gebote nicht gehorchen. God gave the children of Israel a choice as he does to us. Gott hat den Kindern Israels eine Wahl gegeben, genauso wie jedem von uns. Do you want blessings or curses? Willst du Segen oder Flüche? If you obey, 
you'll get blessings. If you disobey, curses will follow. Wenn du gehorchst, kommen Segnungen auf dich. Und wenn du nicht gehorchst, wirst du mit Flüchen zu rechnen haben. What is the difference between those who love Jesus and those who do not? Was ist der Unterschied zwischen den Menschen, die Gott lieben und die, die Gott nicht lieben? Well, in brief, those who love Jesus, they obey. Also die Menschen, die Gott lieben, die gehorchen Gott auch. And those who do not love Jesus, they do not obey him. Und die, die Gott nicht gehorchen, die lieben ihn auch nicht. John chapter 4, 14, verse 15, Im up to 24, he talks about that. Im Johannes Evangelium 4, Jesus said, if you love me, you will keep my commandments. Da sagt Jesus, wenn du mich liebst, wirst du meine Gebote halten. But if you don't love him, you do not keep his Aber wenn du ihn nicht liebst, dann hältst du seine Gebote nicht. Obedience proves love. Und Gehorsam beweist, dass du liebst. The law is there to show us how sinful we are. Und das Gesetz zeigt uns eigentlich nur, wie sündig wir sind. It shows us our great need for a savior. Es zeigt uns unsere, unsere große Not für einen Erlöser. Christ's death on the cross accomplished what no person could accomplish on their own. Und zwar, dass der Tod Jesu am Kreuz zeigt uns, was kein Mensch für sich selber hätte tun können. As we've studied in previous sections, it secured our salvation. Das haben wir schon in den anderen uh, Lehreinheiten gehört. Er hat unsere Erlösung garantiert. Yet we are not saved so that we can continue in sin, in disobedience to God. Aber er hat uns nicht erlöst, dass wir weiter sündigen im Ungehorsam gegen ihn. What did Paul say must not be in our lives as believers? Was sagt Paulus, was nicht in unserem Leben sein soll als Gläubige? Ephesians chapter 5 verse 3 up to 5 tells us. Und im Epheserbrief 5 um, 3 bis 5 lesen wir. These are things that should not be in our lives. I will say the word, then I'll give a simple definition of it. Und diese Dinge sollen nicht in unserem Leben sein. Und jetzt gebe ich euch noch eine einfache Erklärung dafür. Okay, he mentions fornication and all uncleanness. Also, Immorality und alle Unreinheit sollen nicht in unserem Leben sein. The, the Greek word there is pornia. Pornia ist das griechische Wort dafür. And that's talking about all sex outside of biblical marriage. Und das bedeutet alle sexuellen Berührungen und, und, und Handlungen außerhalb von der Ehe. It includes adultery and fornication. Und das hat jetzt mit Ehebruch zu tun und, und also Unmoral. Homosexuality. Mit Homosexualität. Lesbianism. Mit uh, Lesbianism. Bestiality. Auch Bestialität. Or having sex with close relatives. Oder Sex mit nahen Verwandten. All of this is uncleanness. It is physical or moral impurity. Und das ist alles Unreinheit. And it says that this should not be in our lives as followers of Jesus. Und er sagt uns, als Nachfolger Jesu Christi sollte das nicht in unserem Leben sein. In Ephesians, he also mentions covetousness is also listed as not, as should not be in our lives. Und uh, im uh, Epheser 5, Vers 3 heißt es, Unzucht aber und alle Unreinheit oder Habsucht sollen nicht einmal unter euch genannt werden. Filthiness is shameful activity. It is obscenity, being obscene. Wir sollen auch nicht obszön sein, also über, über garstige Dinge sprechen, also nicht einmal in den Mund nehmen, albernes Geschwätz und Witzelei. These are very technical words. I encourage you to look them up in a Bible dictionary or a uh, interlinear Bible. Also ich rate euch, Schaut euch diese Worte noch einmal an in einem, uh, in einem uh, Wörterbuch der Bibel. Paul also says that as believers, what should not be in our lives is foolish talking. Auch was nicht in unserem Leben sein sollte, ist, was ich schon erwähnt habe, albernes Geschwätz. Or coarse jesting. Coarse jesting is this vulgar speaking, like jokes that are sexual in nature, or uh, filthy language. Unreine Sprache, Witzeleien wo man sich über Sex lustig macht und alles Mögliche, was einem nicht, uh, wie soll ich sagen, uh, Gott ehrt. None of those things should be in our lives as Christians. Das soll alles nicht in unserem Leben sein als Christen. 
Well, we're told in the Bible what will happen to people who practice such things, such sinful lifestyles. Und jetzt möchte ich noch zeigen, was die Bibel sagt über Menschen, die solche sündigen Lebensstil dienen. In Galatians chapter 5, verse 19 to 21, we read about the consequences of these things. Und im Galater 5, 19 lesen wir auch, was Gott mit solchen Menschen vorhat, die solches tun. Those who practice such evil things will not Notice it says, will not inherit the kingdom of God. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches, Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Hader, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstzüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, Trinkgelage, Völlereien und dergleichen. Von diesen sage ich euch im Voraus, so wie ich vorher sagte, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. These are very serious consequences. Das sind sehr ernsthafte Folgen von Fehlverhalten im Leben. So what is the real reason that people live in sin and still think they are Christians? So warum ist, wo finden wir jetzt also die Wurzel, dass Menschen in Sünde leben und glauben, sie sind Christen? Well, 1 Corinthians chapter 6, verse 9 to 11 tells us that they are deceived. Und im 1. Korinther 6, 9 lesen wir, dass solche Menschen verführt sind. They have fallen away from the truth. Die haben sich von der Wahrheit entfernt. In conclusion, I can say, as a Christian, a true Christian, I can't continue to live in sin. Und uh, ich muss ehrlich sagen, als echter Christ kannst du dir nicht erlauben, in Sünde zu leben. The Bible is clear, you cannot live a lifestyle of sin and still say that you belong to Christ. Die Bibel ist sehr klar. Du kannst nicht einen Lebensstil der Sünde leben und noch glauben und bekennen, dass du Christ bist. Look at the words you're using. Look at the actions you're taking. What do they reflect in your life? Höre auf die Worte, die du sprichst und schau auf die Taten, die du täglich oder Sachen, was du täglich machst, sprechen die über Jesus? God has a higher standard. Gott hat einen höheren Standard. And that's what he calls us to. Und dazu sind wir berufen für den höheren Standard Gottes. Walk by the Spirit. Zechariah 4:6 says, Lo v'chayel, lo v'choach, im baruchi, amar Adonai Zavot. It's not by might, and it's not by power, but by my Spirit, says the Lord of Hosts. Und jetzt noch ein Wort zum Schluss. Zechariah 4:6. Nicht durch Macht und nicht durch Kraft sondern durch meinen Geist spricht der Herr der Herrscherin.